স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন আমাদের সাতকাহন অনুষ্ঠান অবশ্যই এটি বিশেষ পর্ব মার্চ মাস এবং আমাদের আজকে সৌভাগ্য হয়েছে আমরা এমন একজন মানুষকে পেয়েছি যিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন নিউ ইয়র্কে আমরা পেয়েছি নিউ ইয়র্কের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুল নেসা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ নূপুর মার্চ মাস খুবই ঐতিহ্যবাহী মাস খুবই অর্থবর্ণ মাস বাঙালির জন্য বাংলাদেশের জন্য এই মার্চ মাসে বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে টিভিএনে আসতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত গর্বিত বোধ করছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাকে পেয়েছি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের সাতকাহন অনুষ্ঠানে একজন নারীর পথ চলা সেই সাথে তার প্রতিবন্ধকতার স্বপ্ন ভালো লাগা সব কিছুই জেনে নেই এবং এই পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আরও আছি আমি নুপুর চৌধুরী এবং সাদিয়া ফয়জুন নেসা যে নামটির সাথে ব্যক্তি একজন নারী হিসেবে চেয়েও আমি বলবো বাংলাদেশের নামটি জড়িয়ে আছে কারণ তিনি এখানকার কনসাল জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং নিউ ইয়র্কের মানুষ হিসেবে আমরা গর্বিত যে একজন নারীকে আমরা এই প্রথম এখানে আমরা পেয়েছি সাদিয়া ফয়জুন নেসা এই অনুষ্ঠানের ধরনই এমন একজন নারীর পথ জল আমরা জেনে নেই তবে সাদিয়া ফয়জুন নেসার নামের ব্যক্তি আমি যেটি বলছিলাম নামের সাথে বাংলাদেশ শব্দটিও কিন্তু জড়িয়ে আছে তাই পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমাদের স্বাধীন আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সবকিছুই চলে আসবে সেই সাথে আপনার পথ চলা ছোট্টবেলার একটু গল্প জেনে নেই সে তারপরে আমরা বাংলাদেশে আস্তে আস্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সবকিছুই আমরা গল্প করব। হ্যাঁ ছোটবেলার গল্প বলতে গিয়ে গর্ববোধ করে এ কারণে কারণ বাংলাদেশের বয়স আর আমার বয়স একই কাজে আমি যখন বেড়ে উঠেছি আমি দেখেছি বাংলাদেশ বেড়ে উঠেছে আর সেই বাংলাদেশকে আমি আর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিউ ইয়র্কে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি এটি আমার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গর্বের এবং সম্মানের আমি মনে করি না এর চাইতে আর কোনো কিছু আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং সেজন্য আমি প্রাণ ভরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আরও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি এবার চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং তিনি বাংলাদেশের জন্য মূলত আমি নারী হিসেবেই বলছি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য উনি যা করেছেন তা বিশ্বে দৃশ্যমান হয়ে আছে একটি দীপমান নেত্রী হিসেবে তিনি বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন নারীর ক্ষমতায়নে এবং এই বিষয়টি যদি আমরা বলতে চাই যে গোটা বিশ্বের উদাহরণ কিন্তু আমরা বাংলাদেশকেই তুলে ধরতে পারি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন নারী ক্ষমতায়নের যে জায়গাটি আপনি বলছিলেন যে তার আমলে আমরা পেয়েছি নারী স্পিকার তার আমলে পেয়েছি আপনাদের মতো রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন জায়গায় নারীদের কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কিন্তু অধিষ্ঠিত করছেন এই নারী ক্ষমতায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জায়গাটি আমরা আসব তবে সাদের পেশাগত ভাবে আমি একজন ডাক্তার আমি ডাক্তারি পড়েছি কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যদি এর চাইতে সম্মানজনক কিছু হয় দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো সুযোগ যদি আমি পাই আমি অবশ্যই সে পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করব সে কারণেই কিন্তু ডাক্তারি ছেড়ে আমি বিসিএস ফরেন সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়েছি এবং আমি সেখানে সিলেক্টেড হয়েছিলাম এবং আমি গত একুশ বছর ধরে বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লেভেলে প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছি এবং এটি অবশ্যই জেনে নিতে চাই যে কোন কোন জায়গায় আপনি সেই কাজটি করেছেন বাংলাদেশের এই প্রতিনিধিত্বের জায়গা ডিপ্লোমাসিতে এবং বিভিন্ন দেশে ইন্ডিয়া বেলজিয়াম ফ্রান্স মূলত এই তিনটি দেশে এবং জার্মানি এগুলিতে আমি ডিপ্লোম্যাটিক ট্রেনিং গ্রহণ করেছি এবং 
যেটি চেষ্টা করেছি যে আমাদের ডিপ্লোম্যাসির বিভিন্ন দিক আছে বাইল্যাটারাল ডিপ্লোম্যাসি কনস্যুলার ডিপ্লোম্যাসি মাল্টিল্যাটারাল ডিপ্লোম্যাসি তো সব সেক্টরগুলোতে একটু একটু করে কাজ করা এটা অবশ্যই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি যে একজন অফিসারকে বিভিন্ন ভাবে প্লেস করা তো আমি আমার চাকরি জীবনের শুরুতে আমি ছিলাম জার্মানিতে যেখানে আমি চেক রিপাবলিক এবং অস্ট্রিয়া এই দুটো দেশকে এখন তো অস্ট্রিয়ায় মিশন তৈরি হয়েছে আগে মিশন ছিল না একসাথে ছিল একসাথে ছিল এই তিনটি দেশের কনসুলার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার এবং পলিটিক্যাল এই কাজগুলো আমি করতাম সেটাকে বায়োলাটারাল ডিপ্লোম্যাসি বলা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে আমি দেশে ফিরে যাই এবং আমি তখন মনে করলাম যে আমাদের কূটনীতির মূল নীতি ছিল উন্নয়ন যেটি এখনো আছে এবং আপনি জানেন উন্নয়নে আমরা কত এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ ইজ আ রোল মডেল নাও ইজ আ মিরাকল ইন ডেভেলপমেন্ট তো উন্নয়নের জন্য আমার তখন মনে হলো আমার কিছু পড়াশোনা করতে হবে আচ্ছা আমি তখন মাস্টার্স করলাম ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কোথায় সেটি আমি ইচ্ছা করেই দেশে করেছি আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে করেছি এবং আমি গ্রামে গিয়েছি গ্রামে থেকেছি আমি জানতে চেয়েছি মাটির মানুষের কাছে গিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাংলাদেশের কি প্রয়োজন আমি চাইলে হয়তো লন্ডনে এসে পড়তে পারতাম বা আমেরিকার কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারতাম কিন্তু আমার মনে হয়েছে সে পড়ার চাইতে দেশের মানুষের কাছে থেকে রিসার্চ করে পড়া আমার জন্য অনেক অর্থবহ এবং এটাতে অনেকে অবাক হয়েছে তুমি এত ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পরও কেন বাংলাদেশেই পড়ছো বাট আমি এটা সচেতন ভাবে পড়েছি বাংলাদেশে এবং আই থিঙ্ক আই হ্যাভ I have done the right thing. I am very happy to know about Bangladesh. I am a Trinomol. I am a Trinomol. I am a Grammy. I am a Chakri Meet Carrier. I am a Chakri Diplomat. I am a Chakri Meet আনা চেক আনা চেক ঘুরা ঘুরিয়ে আনা হয় এবং আমরা রিপোর্ট করি বিকজ ইউ হ্যাভ টু নো ইউর কান্ট্রি ভেরি ওয়েল হ্যাঁ টু রিপ্রেজেন্ট ইয়ার সো আমাদের প্রচণ্ডভাবে সে কাজটি করতে হয়েছে তো সেই সেইভাবে আমি আমার বাইল্যাটারাল ডিপ্লোম্যাসিটা শেষ করার পরই আমাকে দেয়া হলো মাল্টিল্যাটারাল ডিপ্লোম্যাসিতে এবং তখন থেকে আমি দু হাজার একচুয়ালি দু হাজার আট থেকে বহুপাক্ষিক কূটনীতি যেটি হচ্ছে মাল্টিল্যাটারাল ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স এবং ইউনাইটেড নেশনস এই দুই मन कर জনসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমার কাজ শুধুমাত্র কাগজের সাথে বাংলাদেশ কিন্তু আমি নিজেই চেয়েছি যে আমি কনসুলার সার্ভিসে আবার নিজেকে নিয়োজিত করব আমি ইয়াং ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কনসুলার কাজ করেছি কিন্তু আমি যখন চাইলাম যে আমি নিউ ইয়র্কের কনসাল জেনারেল হব সবাই খুব অবাক হয়েছে এখানে কোন মহিলা সাধারণত আসেন নি আসতে পারতেন আমার আগে কারণ আমার আগে অনেক রাষ্ট্রদূত হয়েছেন হয়তো কেউ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনি আমি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি এবং সেটি মিলে গেছে আমাদের ওপেনিং ও থাকতে হয় সো আই হ্যাভ বিন হিয়ার অ্যাজ কাউন্সিল জেন ফর দ্য লাস্ট নাইন মান্থস নয় মাস হলো এবং আমি বলবো আমি আনন্দের সাথে উপভোগ করছি আমার কাজ ইট ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমার দিন রাত আমি হার্ডলি হয়তো চার পাঁচ ঘন্টাও ঘুমাতে পারি কিনা সন্দেহ কিন্তু এবং আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি আপনার নয় মাসে আমি দেখেছি বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে যাওয়া মানুষের সাথে এই প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে একদম মিশে যাওয়া সেই গুণটি কিন্তু আপনার আছে যে কারণে সবাই কিন্তু খুব সাদরে আপনাকে গ্রহণ করেছে আমি আমি কৃতজ্ঞ আমাদের এখানকার এই ভাইব্রেন্ট কমিউনিটির কাছে তারা আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসা দিয়েছেন প্রচন্ড সম্মান দিয়েছেন প্রচন্ড সহযোগিতা করেন আমার ভালো লাগে মানুষের কাছাকাছি যেতে এবং একটি জিনিস প্রথম কাজ আমি যেটা করেছি এসে কনসুলেটে যে আমার সহকর্মীদেরকে নিয়ে আমি প্রতি দু সপ্তাহ পরপর বসে একটা ব্রেন স্টার্মিং সেশন করতাম এবং আমি যেটা এখনো করি ফ্রিকুয়েন্সি একটু কমে এসেছে কাজের অন্যান্য কাজের কারণে মোটিভেশনাল ক্লাস হ্যাঁ যে আমাদেরকে মোটিভেট করতে হবে ওয়াই উই আর হিয়ার আমরা এখানে কেন এবং একজন কনসুলার সার্ভিস সিকার যখন কনসুলেটে আসবেন আমরা যেন কখনোই তাকে জিজ্ঞেস না করি আপনি কি চান 
আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বা চেষ্টা করেছি এবং মনিটরিং সিস্টেমটা খুব জোরদার করেছি যাতে করে কারো কোনো কমপ্লেন থাকলে আমরা সেটা দেখতে পারি আর শতভাগ তো পরিপূর্ণতা কোনো কাজে হয় না কিন্তু চেষ্টা তো শতভাগ করা যায় চেষ্টাটি আমি একটু ভিন্ন ভাবে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার সফলতার যে জায়গাটি আমরা বলতেই পারি যে আপনি যে বয়সে যে সময়ে এখানে আছেন সেটি একটি পর্যায়ে এসে কিন্তু আমরা সফল বলতেই পারি ব্যক্তি হিসেবে আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে আপনি গল্পগুলো যেভাবে সহজ করে বলছিলেন যে একজন কূটনৈতিক হওয়ার জন্য সে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ থেকে শুরু বিভিন্ন জায়গায় সে কাজটি কিন্তু আমরা এখন যতটা সহজে শুনছি ততটা সহজ নয় নিজেকে তৈরি করতে হয় বিভিন্ন পরিস্থিতি থাকে আপনার কাছে যেহেতু আপনি একজন কূটনৈতিক আমি একটু ভিন্ন ভাবে জানতে চাই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন নারী কূটনৈতিকের আপনার যে যে এগিয়ে যাওয়া কখনো কি মনে হয়েছে আমি নারী হিসেবে এই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি যেহেতু এটি নারীদের অনুষ্ঠান আমি প্রায়ই এই প্রশ্নটি করে থাকি বিভিন্ন ক্যারিয়ারে আর আপনি যেহেতু অনেক সম্মানের একটি জায়গায় আছেন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার জায়গায় সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাই সেটি যে কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে যে আপনি নারী হিসেবে কখনো কি মনে হয়েছে যে আমি যদি নারী না হতাম এই জায়গাটিতে এই প্রতিবন্ধকতা আমার আসতো না খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ইউ নো উইথ টাইম থট প্রসেস চেঞ্জেস আমার মনে হয় আমি তিন বছর আগেও ভাবতাম আমি কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হইনি আই এম প্রিভিলেজ আচ্ছা কিন্তু এখন আমি ভাবি হ্যাঁ প্রতিবন্ধকতা নারীর আছে এবং এটি দূর হতে আরো অনেক অনেক বছর লাগবে শুধু বাংলাদেশ বলে নয় যেহেতু আমি ডিপ্লোম্যাট আমি বিভিন্ন উন্নত দেশের ডিপ্লোম্যাটদের সাথেও কথা বলেছি শুধু নারী বলে নয় ইভেন যারা মেল ডিপ্লোম্যাট দে আর অলসো ফেসিং সাম চ্যালেঞ্জেস ইন দেয়ার পার্সোনাল ইন দেয়ার ফ্যামিলি লাইফ সো আমাদের পেশাটি এরকম ডিপ্লোম্যাটদের প্রথমত ইরেসপেকটিভ অফ জেন্ডার ফ্যামিলি লাইফ অনেক স্যাক্রিফাইস হয় বাচ্চাদেরকে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় আমার একটা কথা আমি সেদিন জাতিসংঘে বলছিলাম নারীর ক্ষমতায়নে ইউনো সিএসডাব্লিউ কমিশন অন দি স্টেটাস অফ উইমেন চলছিল আমার যখন প্রথম সন্তান হয় তখন আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম চাকরির জন্য হ্যাঁ তখন আমরা আমার ম্যাটার্নিটি লিভ ছিল অনলি থ্রি মান্থস আচ্ছা হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটিকে ছ মাস করেছেন পরে আমার দ্বিতীয় ছেলে যখন হয় তখন কিন্তু আমি ছয় মাস পেইড আর্ন লিভ পেয়েছি এবং আমার সিনিয়রিটি কাটা যায়নি আমার প্রাইম মিনিস্টার বুঝতে পেরেছেন যে মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পলিসি লেভেলে এই ধরনের চেঞ্জ আসতে হবে হ্যাঁ আমার বাচ্চাকে আমি ছয় মাস ব্রেস্ট ফিট করাতে পেরেছি উইচ ইজ আ মাস্ট একটা মহিলার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে জাতি গঠন ফ্যামিলি দেন সেকেন্ড হচ্ছে একটা একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে কারণ একটা মেয়েদের ইনস্টিংটি অন্যরকম হ্যাঁ মেয়েদের মধ্যে মোর কমিটমেন্ট থাকে এবং মোর প্যাশনেট থাকে মোর রেসপন্সিবিলিটি থাকে তো এবং থার্ড হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ সো হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইউর বায়োলজিক্যাল ক্লক যখন তুমি মা হবে ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো তোমার জন্য একটা খুব ভালো অপরচুনিটি ওয়েট করছে ওয়ার্ক লাইফে সো হাউ উইল ইউ ব্যালেন্স দ্যাট যেখানে আমি বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা কাজ করছি তখন আমার বাচ্চাকে কে দেখবে আমার নারীদের কথা আমি খুব ফ্রাঙ্কলি বলবো সেকেন্ড জিনিস আমি যেটা ফিল করি একটা মেয়েকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রশ্ন হিসেবে কনসাল জেনারেল আমি আমি সবসময় বলি আমি কনসাল জেনারেল নারী কনসাল জেনারেল হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে চাই না দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রশ্ন হবে ভের ইজ ইউর হাজব্যান্ড আমরা কি কোনো ছেলেকে কোনো দিন জিজ্ঞেস করবো ভের ইজ ইউর ওয়াইফ 
So this is the mindset, the stereotype mm-hmm. mindset. So it the honorable prime minister jokon tar 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 tin ta point ache uni jokon women empowerment er kotha bolen protom kotha eta uni bolen cheleder mindset stereotype mindset theke beri ashte hobe that is our first point. Acha. And second point hocche ability ability me the shokkhomota barate hobe. Keno shokkhomota barate hobe? Keno na ami feel kori ekhono I have to work twice or thrice hard harder than my male colleague to prove myself eti praman korte hoy eta praman korte hoy this is this is these are all um, truth ha but amra kichu privilege mohila achi jara hoyto bhalo life partner peyechi baba mara support korte shoshu shashuri support korte amrai giye jacchi samaj support korte tumra support korte media support korte but not all ha shobai ke to eta support ta pay na ebong tumi jehetu proshno korecho je diplomacy te ki rokom diplomatic life is really challenging we are on duty 24/7 চব্বিশ ঘন্টা আমরা অন ডিউটি থাকি এবং এই জিনিসটা অনেকে বুঝে উঠতে চায় না এমনকি আমার বাবা মাও মাঝে মধ্যে আমাকে বলে তুমি কি এমন করো যে সাত দিনে একবার ফোন করতে পারো না আমাদের বিশেষ এই পর্ব এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাত কাহন অনুষ্ঠানের বিশেষ এই পর্ব আর এই বিশেষ পর্বে আমরা বিশেষ একজন মানুষকে পেয়েছি যিনি আমি বলবো যে নিউ ইয়র্কে আপনাকে যখন দেখেছি যে আমরাও যারা চ্যালেঞ্জিং প্রফেশনে থাকি আপনি বলছিলেন যে আপনার পেশাটি অনেক চ্যালেঞ্জিং এবং আমাদের মতো গণমাধ্যম কর্মীরা নারী হিসেবেও কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় কিন্তু আমাদের সামনে যখন আপনাদের মতো কোনো মডেল থাকে বিশেষ করে আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার তুমি আমাদের মডেল আমাদের যেসব নারীরা পিস বিল্ডিং এ গিয়েছে পিস কিপিং এ গিয়েছে ফিল্ডে কাজ করছে যেসব মহিলা পুলিশরা ফিল্ডে কাজ করছে দে আর ডুইং মাচ মোর হার্ড ওয়ার্ক আমাদের পলিটিশিয়ানরা যারা ফিল্ডে কাজ করছে ফিল্ডে কাজ করছে পরীক্ষা দিতে হয় যেটি একজন পুরুষকে কিন্তু কম দিতে হয় এবং আরেকটি বিষয় যে অফিস এবং আপনি বলছিলেন যে মাতৃকালীন ছুটির যে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটি করেছেন আমরা উন্নত বিশ্বে থাকি সেই জায়গাটিতে কিন্তু আমরা পাই না যে আমার বাচ্চা হবে সে কারণে আমি পেইড লিভ পাবো সিক্স মান্থ সময়টি দিতে পারবে না মানে এই যে কিন্তু দেখা যায় যে একটি পুরুষ কলিগের চেয়ে মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশি কাজ করছে being tapped by honorable prime minister uni mobile me der taka pathan jeta school er stipend ta ma ke pathiye den baba ke den na এভাবে কিন্তু নারীর এগিয়ে যাওয়াটা কিন্তু একদম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে যদি হয় তাহলে কিন্তু পথ চলা অনেক সহজ সুন্দর হয় আমরা যেহেতু মার্চের বিশেষ অনুষ্ঠান আরো আসবে ব্যক্তি হিসেবে নারী হিসেবে আপনার পথ চলা তবে যেহেতু মার্চের অনুষ্ঠান আমরা একটু ইতিহাসের আলোকে আপনার মুখ থেকে যেহেতু আপনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন নিউ ইয়র্কে একটু জেনে নিতে চাই আমরা মার্চ এলেই সাতই মার্চকে আমরা কোনোভাবেই আমি এটাই বলবো যে রাজনীতির বিভিন্ন মত থাকতে পারে আমার রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সে ভাষণটি কিন্তু আমরা কোনোভাবেই আমরা যারা তরুণ যারা আমি বলবো যে মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি তাদের কাছে কিন্তু এখনো প্রেরণার জায়গা অনুপ্রেরণার জায়গা সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাই তবে তার আগে সাতই মার্চে ভাষণের একটু অংশ বিশেষ দর্শকদের একটু দেখে নিতে চাই প্রিয় দর্শক আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য যে ভাষণটি আমাদের স্বাধীনতার স্বাধীনতার সংগ্রাম সার্বভৌমত্ব লাল সবুজের পতাকার সাথে জড়িয়ে আছে তাই সেই ভাষণেরই কিছু অংশ বিশেষ এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে আমি প্রধানমন্ত্রী তো চাই না আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো 
সাপকোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবে না আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না এই যে তার প্রতিটি বাক্য প্রতিটি শব্দ এবং কোন লিখিত না নিজে থেকে বলা শিহরণ জাগে না লঙ্গুরি লঙ্কুম দাঁড়িয়ে যায় এই জিনিসটি ইউনেস্কো স্বীকৃত স্বীকৃত হয়েছে এবং এটা আমরা জানি যে মেমোরি অফ দি ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং আমি মনে করি যে মার্টিন লুথার কিং নেলসন ম্যান্ডেলা শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু তাদের ভাষণ কালোদ্দীর্ণ ভাষণ এবং এই ভাষণটি আমাদের সবার প্রতিদিন না হলেও প্রতি মাসে একবার করে শোনা দরকার বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মার্চ মাস ইজ সো ইভেন্টফুল এবং নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি ইজ সো ভাইব্রেন্ট নিউ নিউ ইয়র্কে কিন্তু সাতই মার্চ ব্যাপকভাবে পালিত হয়েছে আমরা পালন করেছি কমিউনিটিতে পালন করা হয়েছে এবং বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে পালন করা হয়েছে আমি এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে সাতই মার্চ থেকে তো শুরু হলো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে ভাষা আন্দোলনের সময় উনিশশো সাল থেকে বঙ্গবন্ধু কিভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন কারাগারে ছিলেন সেখান থেকেও কিভাবে দেয়া হয়েছে তো এবার আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে কিভাবে আমরা সাতই মার্চ সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর শিশু দিবস জাতীয় শিশু দিবস আমি জানি না তুমি ফলো করেছো কিনা টিভিএন ছিল আমরা দেখেছি বিভিন্ন আমি লাইব্রেরিতে গিয়েছি বাচ্চাদের কিভাবে করেছে আপনি গল্প শুনিয়েছেন মাসুদ্দিন মোমেন এবং যেটা হচ্ছে যে আমরা এটার জন্য গত চার মাস ধরে কাজ শুরু করেছি কুইন্স লাইব্রেরিতে কারণ আমি চাই না যে আমরা কি করছি সেটা মাত্র কনসুলেটের একটি হল রুম অথবা পারমানেন্ট মিশনের হল সেখানে সব জায়গায় জায়গায় পৌঁছে যাক তো তাদের কাছে পৌঁছাতে হলে কিভাবে যে পৌঁছাতে হবে মেইন স্ট্রিমের থ্রুতে কারণ তারা স্কুলে যাচ্ছে তারা লাইব্রেরিতে যাচ্ছে সেখানে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে সেজন্য আমরা কুইন্স লাইব্রেরির সাথে এবার খুব ক্লোজলি কাজ করেছি প্রথমত ইন্টারন্যাশনাল মডেল ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আমরা কুইন্স লাইব্রেরিতে ফ্লাশিংয়ে করেছি কারণ কুইন্সে দুইশো ভাষাভাষী আছে এবং মেলিন্দা ক্যাচ আমাদের প্রোগ্রামে এসে বলেছিলেন যে বড় প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ কুইন্স বড় প্রেসিডেন্ট আমাকে বলছিলেন কাউন্সিল জেনারেল ইউ আর স্ট্যান্ডিং এট দ্য মোস্ট ডিভার্স প্লেস ইন দ্য আর্থ হ্যাঁ তো সেখানে কুইন্স লাইব্রেরিকে সাথে নিয়ে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে করেছি আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি এবং এটি আশা করি প্রতিবারই করব কুইন্স লাইব্রেরিকে সাথে নিয়ে ফ্লাশিংয়ে যেখানে বাংলাদেশ পুরো বিশ্বকে একটি দিন উপহার দিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি যে দিনটিতে সবার ভাষা সকলের ভাষা প্রমোটেড হবে প্রোটেক্টেড হবে তো বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে ওখানে স্বীকৃত হবে সেটা আমরা করেছি আটটি দেশের পরিবেশনা ছিল ইট ওয়াজ এ ভেরি কালারফুল ইভেন্ট সিনেটর রেস ছিলেন কংগ্রেসম্যান উইমেন রেস ছিলেন এবং অন্যান্য দেশের বাচ্চারা এসেছিল বাংলাদেশ তো ছিলই হ্যাঁ তারপরে যেমন সতেরোই মার্চে আমরা চেয়েছি এটা লাইব্রেরি সব লাইব্রেরিতে পৌঁছে যাক কুইন্স লাইব্রেরির শাখা প্রশাখাগুলিতে এই জন্য আমি কুইন্স লাইব্রেরির কাছে কৃতজ্ঞ তারা কিন্তু খুব অবাক হয়েছে তারা বলেছে কখনো কোনো কনসুলেট আমাদের সাথে সেভাবে কাজ করে নাও দেয়ার ভেরি এক্সাইটেড টু ওয়ার্ক উইথ আদার কনসুলেট অ্যাজ ওয়েল সো ও সেখানে আমি বাংলা বই দিয়েছি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নাম চা বাংলা ইংলিশ এসব বই দিয়েছি এবং আমরা একটি ওখানে চায়না কর্নার আছে 
আমরা এবছর ওখানে কুইন্স লাইব্রেরির মেইন গেটে জেমাই করতে বাংলা কর্নার স্থাপন করছি তো সেটার কাজ চলছে এটি তো অনেক বড় আমি বলবো পাওয়া আমাদের জন্য যে এবং যারা নতুন প্রজন্ম যারা হয়তো বাংলাদেশে কখনো যায়নি কিংবা শুধু জানে যে তার মা বাবার দেশ সেভাবে জানে কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ এবং তারা যখন জানবে যে তারা যখন লাইব্রেরিতে যাচ্ছে যে সেখানে বাংলা কর্নার নামে একটি বাংলাদেশের একটি কর্নার আছে সেটা কিন্তু অনেক বড় প্রাপ্তি হবে বড় অনেক বড় প্রাপ্তি হবে এবং আমরা এরপরে এটা পাবলিক লাইব্রেরিতে আমরা ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি যে উই উইল স্টার্ট উইথ কুইন্স লাইব্রেরি দেন উই উইল প্রসিড টু দি পাবলিক লাইব্রেরি আরেকটা জিনিস যেটা করছি কাজ করছি এখনো সেটা হচ্ছে যে কুইন্সের মধ্যে দুটো বড় এয়ারপোর্ট জন এফ কে জে এফ কে জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট আর হচ্ছে লা গোয়ার্ডিয়া সো উই আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য এয়ারপোর্ট অথরিটিস যে প্লেন থেকে নামলেই যেটা স্বাগতম বাংলায় শব্দটা থাকে আমি এসে এখানে প্রথমেই গেলাম সেন্ট্রাল পার্ক অথরিটির কাছে তো তার আমাকে বলে বাংলাদেশ কনসুলেট ও বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল ওকে ওকে আচ্ছা তোমার তুমি তোমাদের ওকে তো আমরা কখনো দেখিনি তা আমি তখন বললাম যে আমি সেন্ট্রাল পার্কে একটা বাংলাদেশ ডে করতে চাই তোরা বললো যে তোমার আগে তো অনেক দেশ আছে যারা সাধারণত অন্যান্য দেশ করে তাদেরকে আমরা প্রেফার করি তাদের ডেট গুলি হয়ে যাবার পরে যদি কোনো ডেট থাকে তাহলে তুমি পাবো ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়েট আদার টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স আমি বললাম তুমি আমার নাম লেখো আগে কবে করব সেটা দেখি অ্যান্ড দেন উই পারসুড রিয়েলি 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 হার্ড আমরা অনেক রকমের ডিপ্লোম্যাটিক পারসুয়েশন এখানে সেখানে করে ফাইনালি উই গট আ ডে আজকে আমি পাবলিকলি বলছি ইট উইল বি পাবলিক সুন অলসো আমরা সিক্সটিনথ অফ জুন আমাদের ফুটস্টেপ রাখতে হবে সেন্ট্রাল পার্কে যে বাংলাদেশ করতে পারে এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা যদি কোন হ্যাসেল ছাড়া সুন্দর ভাবে হতে পারে প্রতি বছর প্রতি বছর আমরা বাংলাদেশ ডে করবো ব্যান্ড সেলে হ্যাঁ সেন্ট্রাল পার্কে এবং আগামী বছর আমার ইচ্ছা আছে বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিকী সেন্ট্রাল পার্কে পালন করা এবং তারপরে বছর স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী সেন্ট্রাল পার্কের ওই বড় জায়গাটাতে এবং আমাদের টিভিশনে সৌভাগ্য হয়েছে আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট আমাদের টেলিভিশনের মাধ্যমে হলো যে ষোলোই জুন আমরা আমি এই প্রশ্নটি আপনাকে কিন্তু করতাম এই যখন ইতিহাস ও ঐতিহ্য এসেছিল যে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক অনুষ্ঠান আমাদের আমি প্রবাসীদের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা রেখে বলছি পহেলা বৈশাখ একুশে ফেব্রুয়ারি সবকিছুই আমরা করছি কিন্তু কোথায় যেন একটু বিচ্ছিন্নতা আছে সেই জায়গাটিতে একসাথে এনে এই যে বাংলাদেশ ডে করা সেই প্রসঙ্গেই আমি আসতাম যদি আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছেন এবং সেটির পরিকল্পনা আপনি যদি প্রবাসীদের কিছু জানাতে চান সেটি আমাদের মাধ্যমেই হোক শুভ সূচনাটি না এটি আমরা গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এটাকে স্পন্সর করছে আমরা উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট উই হ্যাভ জাস্ট গট দ্য ডে ফাইনালাইজ এবং অনেক অনেক ব্যুরোক্র্যাটিক প্রসেস আছে উই আর ট্রাইং টু ডু দ্যাট অ্যান্ড আমরা এটা যেটা বললাম যে এবছর একটু ছোট আকারে শুরু করব কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশের ইমেজটা বিল্ড করা সবচেয়ে বেশি দরকার যে সেন্ট্রাল পার্ক ব্যবহার করে বাংলাদেশ কোনো খারাপ কাজ করেনি বা কোনো রকমের রেকর্ড রেকর্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট উই ক্যান বিল্ড আপ স্লোলি অন দ্যাট নেক্সট ইয়ারে আরো বড় করে করব তারপরের বছর আরো বড় করে করব বাট আই এম ভেরি এক্সাইটেড আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট অ্যান্ড এটা এটা আমরা সরকার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেই এই অনুষ্ঠানটি হবে এবং এখানে অবশ্যই কমিউনিটিকে ইনভলভ করা হবে তাদেরকে দাওয়াত করা হবে দেখা হবে অ্যান্ড দেন উই উইল লার্ন হাউ টু ডু ইট বেটার ইন নেক্সট নেক্সট ইয়ার সো দিস ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু রিচ টু দ্য মেন স্ট্রিম আমি আপনার খেয়াল আছে রবিশঙ্কর 
ওইখানে তারা এখনো পড়ে আছে বাংলাদেশ যে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ যে এখন উন্নয়ন সূচকে আট 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 শতকরা আট ভাগ উন্নয়ন সূচকে চলে গেছে বাংলাদেশের মহিলারা আর কেউ বিলিভই করে না যে আমরা বাংলা আমি বাংলাদেশি তো এবং বাংলাদেশে যে এত উন্নয়ন হয়েছে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেই জিনিসগুলি জানে এখানকার পলিসি মেকাররা কিছু কিছু জানে কিন্তু বড় দেশ মূল সবার মাঝে ছড়িয়ে যাওয়া হ্যাঁ তবে আমি আমি আমার কমিউনিটির কাছে অসম্ভব কৃতজ্ঞ তারা ছোট 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 করে এই কাজগুলি করেছে বলেই হয়তো আজকে আমি সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে বলতে পেরেছি আই এম শিওর সেন্ট্রাল পার্ক খবর নিয়েছে যে এরা কি করে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ তো কমিউনিটির হেল্প ছাড়া কমিউনিটির ইয়ে ছাড়া কৃত মানে কোঅপারেশন ছাড়া কখনোই এটা সম্ভব না কোনো কিছুই করা সম্ভব না আরেকটা ছোট্ট বিরোধিতে যাই খুব মজার গল্প হচ্ছে সেই সাথে বাংলাদেশকেও আমরা কিন্তু আপনার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পাচ্ছি দর্শকদের সামনে সেটিও আমাদের অনেক বড় সৌভাগ্যের প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন না আমাদের সাথ কখন অনুষ্ঠান বিশেষ এই পর্ব এই পর্যায়ে সময় হয়েছে আরো একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন আমাদের সাত কাহন অনুষ্ঠানের মার্চ মাসের বিশেষ পর্ব আমরা বারবারই বলছি যে বিশেষ একজন মানুষকে পেয়েছি এবং আমাদের সাত কাহন পরিবারের সৌভাগ্য হয়েছে যে আপনার মতো একজনকে আমরা পেয়েছি আমরা এই অনুষ্ঠানে সাধারণত আমরা এনে এটি বলি দর্শকদের যে এমন একজনকে উপস্থাপন করা হয় যারা আমরা হয়তো প্রবাসে এসে নারীরা বিশেষ করে যে যোগ্যতা থাকা সত্য দক্ষতা থাকা সত্য আমরা হতাশা হয়ে যাই স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাই তো সেই জায়গাটি থেকে নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যেহেতু নারীদের অনুষ্ঠান আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আমরা দেখেছি যে ভালো ভালো জায়গায় পড়াশোনা করে এসেছেন নারীরা এখানে প্রবাসে যারা এসেছেন এসে পথ খুঁজে পান না তারা অনেক সময় কি করবেন সেটিও বুঝে উঠতে পারে না নতুন দেশ নতুন ভাষা নতুন পথ সেটির জায়গা তো সেই জায়গায় নারীদের নিয়ে কোনো কিছু করার কি আপনার ভাবনা আছে প্রবাসী নারীদের জন্য হ্যাঁ আপনি অনেক কিছু করছেন কিন্তু আমি স্পেসিফিকলি একটু নারীদের কথা জানতে চাই প্রবাসী নারীদেরকে নিয়ে অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে সময় সময় যদি আমাকে পারমিট করে আমি করব একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই গত সপ্তাহে আমাদের ফরেন কাউন্সিলদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে সোসাইটি ফর ফরেন কাউন্সিল এসওএফসি বলে সেখানে নারী দিবসে প্রতি কমিউনিটি প্রতি কাউন্সিল জেনারেল তার একজন নারী যে এক্সপ্যাট্রিয়েট নারী যে মাইগ্রেন্ট হিসাবে এসে কমিউনিটিতে অবদান রাখছে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয় এবার আমি বিপাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিপা সেই স্বীকৃতিটি গত সপ্তাহে পেয়েছে এবং এটি এসওএফসি যিনি প্রেসিডেন্ট জর্জিয়ান কাউন্সিল জেনারেল তিনি ওটা হাতে তুলে দিয়েছেন এটি সামান্য না এটি কিন্তু একটা অনেক বড় স্বীকার স্বীকৃতি হ্যাঁ যেমন ইন্ডিয়া থেকে নিতা জৈন পেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট লিডার এরকম করে আমি আমাদের সমাজ আমাদের নারীরা যে এখানে আসলে যে যা ভালো কাজ করছে তাদেরকে আমি তুলে ধরতে চাই এর আগে নাইমা আপা পেয়েছেন তার আগে ডাক্তার গুলশান আরা পেয়েছেন তো ওরকম করে নারীদেরকে অবশ্যই রেকগনাইজ করতে হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত আমার কনসুলেটে আমি নারীদেরকে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা ছিল এবার নারী দিবসে করার করে ওঠা হয়নি আমার তখন মনে হচ্ছে ওয়াই ইন নারী দিবস হ্যাঁ নারী দিবসে কেন করতে হবে আমি যে কোনো সময় করতে পারি করতে পারি তো নারীদেরকে নিয়ে আমরা কয়েকটা সিরিজ প্ল্যান করছি যেখানে এখানকার যে মেয়ার অফিসে কমিশনার যিনি আছেন উইমেন নিয়ে উইমেন ইস্যু নিয়ে কাজ করেন তাদের অফিসের রেপ্রেজেন্টেটিভ এনে এবং মহিলাদের কোনো রকমের আইনি সহায়তা থেকে শুরু করে কি রকম সহায়তা দেয়া হয় সেই জিনিসগুলিকে পরিচিত করা আচ্ছা সেটি করার ইচ্ছা আছে আমি ইয়াং জেনারেশন নারীদেরকেও আলাদা করে সব সময় সব সময় আমি যেখানেই যাই বলি আমাদের এক হাজার বাপা পুলিশ আছে বাপাতে কিন্তু উনিশ জনের বেশি মহিলা আছে মহিলাকে আলাদা করে করা সেরকম আমার অনেক ইচ্ছা আছে মহিলাদেরকে রেকগনাইজ করা আর সর্বশেষ গত এই তিন দিন আগে আমাকে কমিশন অফ দি স্টেটাস অফ উইমেন যেহেতু আমি ইউএনএ ছিলাম ইউএনএ হয়তো আমাকে চেনে আর তারা জানে যে আমি এখন কমিউনিটির সাথে কাজ করি কাউন্সিল জেনারেল তো কাউন্সিল জেনারেলের পার্সপেক্টিভ সম্বন্ধে শোনার জন্য ওরা আমাকে প্যানেলিস্ট হিসেবে দাওয়াত করেছিল তিন দিন আগে জাতিসংঘে এবং সেখানে আমি বলে এসেছি স্ট্রংলি যে কিভাবে আমাদের মহিলারা বাংলাদেশি মহিলারা এখানে সংস্কৃতি শিক্ষা 
এবং শান্তি সমাজে এবং বাড়িতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং কত স্যাক্রিফাইস করে কত স্যাক্রিফাইস করে যাচ্ছে এবং তারা খুব অবাক হয়ে গেছে কারণ ইউএন তো শুধু ইউএন এর রেজলিউশনের ল্যাঙ্গুয়েজই পড়ে সমাজে কি হচ্ছে সেটাতে তো ওটা ওটা করেছি তো আই অ্যাম ট্রাইং টু এনগেজ আমি 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 আই অলসো ট্রাই টু কানেক্ট মাই মাই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই গেইন ইন দ্য ইউএন অ্যান্ড হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য কমিউনিটি ওটার সাথে একটু ব্রিজ করার চেষ্টা করি মিশ্রণ করানোর চেষ্টাটি এবং আমি বলবো যে কাজ করার জায়গাটি যেমন ইচ্ছা শক্তি আপনার খুব প্রবল ঠিক তেমনি আপনিও কিন্তু আমাদের আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে প্রেরণার একটি জায়গা নারী একজন কূটনৈতিক সেই সাথে আপনার এগিয়ে চলা আমাদের অনেক নারীকে আমি বলবো সাহস যোগায় প্রেরণা যোগায় যে এগিয়ে যেতে হবে নারীদের পিছু একটা কথা আমার মনে হয় বলতে ভুলে গেছি প্রতিটা মেয়েকে খুব সুন্দর করে প্ল্যান করতে হবে একদম জীবনের শুরু থেকে বাচ্চাদেরকে ভালো করে মানুষ করতে হবে বাট এট দ্য সেম টাইম আমি আমার ক্যারিয়ারে কিভাবে আমার দেশের জন্য অবদান রাখবো হ্যাঁ সেটা প্ল্যান করতে হবে আগে থেকে হ্যাঁ অনেকে না জেনে আমরা যা পাই সেটার মধ্যে ঢুকে পড়ি আচ্ছা আমাকে প্রথমে জানতে হবে আমি কি করতে চাচ্ছি আমি যদি এই কাজটি করতে চাই তাহলে আমার পিছনে আমার সাপোর্ট কতটুকু লাগবে কাদের কাদের লাগবে ডু আই হ্যাভ দ্যাট টিম হ্যাঁ ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ আ টিম দ্যাট উইল সাপোর্ট মি আই উইল নট বি এবল টু ডেলিভার সো প্ল্যানিং ইজ সামথিং অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইজ সামথিং নোয়িং ইজ সামথিং আমাদের অনেক মেয়ে কিন্তু এখন ডিপ্লোম্যাসিতে ঢুকছে হ্যাঁ ডিপ্লোম্যাট হচ্ছে আমি তাদেরকে মাঝে মধ্যে বলি তোমরা জেনে ঢুকছো এবং সেই জিনিসগুলি যদি নিজেকে কন্ডিশন করতে পারি এট দ্য সেম টাইম আমি আমার সারাউন্ডিং ওরকম একটা এবল টিম তৈরি করতে পারি যে আমার অ্যাবসেন্সে আমার বাচ্চাদেরকে খেয়াল রাখতে পারবে হ্যাঁ আমার অ্যাবসেন্সে আমার অফিসে আমার পিও সেও একজন খুব ভালো সহকারী হবে সে আমাকে হেল্প করতে পারবে সো ইটস ইটস অল অ্যাবাউট টিম ওয়ার্ক একটা মেয়ে একা কখনোই পারবে না কিছু করতে ইউ নিড আ টিম বিহাইন্ড মানে সিটি ফ্যামিলি লাইফ হোক ফ্যামিলি লাইফ হোক ওয়ার্ক লাইফ হোক তো ওই প্ল্যানিং এ আমরা পেছানো আছে হ্যাঁ উই হ্যাভ টু প্ল্যান যে আমার এইভাবে এইভাবে এগোতে হবে আমার আমি একা একাই গলে হবে না আমাকে একটা দল নিয়ে এগোতে হবে বা পরিকল্পনার কথা বলছিলেন যে নারীদের সবাইকে নিয়ে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে সবকিছু মিলিয়ে জানতে চাই আর একটু আমাদের দর্শকদের জন্য সবকিছু নিয়ে তো এগিয়ে যেতে হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার প্রায় এখন বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে ছেলেদেরকে এখন এগিয়ে আসতে হবে তবে হ্যাঁ আমি বলবো যে পজিটিভ মাইন্ড সেট অ্যান্ড টু বি এবল টু ড্রিম স্বপ্ন দেখা তুমি যে কথাটি বললে যে আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাই স্বপ্ন দেখা ভুললে জীবন নিরর্থ হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই একটি স্বপ্নই কিন্তু আমাদেরকে উই আর বিং ড্রিভেন বাই দ্য ড্রিম হ্যাঁ তো আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে আমি ছোট্ট একটা কথা বলি আমি রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করেছি ক্যাম্পে গেছি মেয়েদের সাথে কথা বলেছি কত দুঃখ লেগেছে জানো ওরা স্বপ্ন দেখতে জানে না ওরা স্বপ্ন দেখতে শিখেনি আমরা কত গর্বিত একটা জাতি যে আমাদের জাতির পিতা স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন so we have to dream and we have to dream for a better world we have to dream for humanity we have to dream for rights um ekjon alokito manush hoye gore utha jibon ta ke orthobah kora ebong ami mone kori je jiboner shesh muhurte jokhon piche phire takabo tokhon jeno mone hoy je jibon ta upobhog korechi nijer moto kore nijeke bhalobeshechi nijer deshke bhalobeshechi संस्कृति मेले धरार जो एवं प्रथम क्योंकि हजारो कण्ठे सुनार बांगला टीवी फोर टेलिवेशन आयोजन करो सब शेष 
এই মার্চের মাস আমাদের টিভিএন 24 টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য কি বলবেন টিভিএন টেলিভিশন আমার খুব প্রিয় টেলিভিশন আমি সময় পেলেই টিভিএন এর নিউজ দেখি তুমি খুব সুন্দর নিউজ করো এবং তোমরা এখানকার নিউজগুলি মূলধারার আমেরিকান নিউজগুলিকে সুন্দর করে বাংলায় তুলে ধরো যাতে আমাদের কমিউনিটি বুঝতে পারে which is very important এবং এখানকার বিভিন্ন আইনি ইস্যু ট্যাক্স এর ইস্যু এসব তোমরা তুলে ধরো আমি ওটা খুবই পছন্দ করি মাঝে মাঝে আমিও শেখার চেষ্টা করি আর টিভিএন দর্শকদের অবশ্যই শতকণ্ঠে যেটি বললে হাজার বাংলা আমরা যেমন ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছে পুরো বাংলাদেশ গেছে এবং সেটার সাথে তাল মিলিয়ে ঠিক প্রকৃত সময় আমরা কনসুলেটে সবাই মিলে জাতীয় সংগীত গিয়েছি অনেকে অনেক বাঙালি এসেছেন অনেক বাচ্চারা এসেছেন এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে যদি অত রাতে আমাদের কনসুলেটে নাও আসতে পারেন বাসায় বসে টেলিভিশনটি অন করে বাংলাদেশের সাথে জাতীয় সংগীত গাইবেন সেটা গাইলেও বাচ্চারা অনুপ্রেরণা পাবে এবং টিবিএন এর থ্রুতে টিবিএন এর মাধ্যমে আমি স্বাধীনতার মাসে এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত এবং সবাইকে স্বাধীনতার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আসুন আমরা একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে যেখানে আছি যতটুকুই পারি যেভাবেই পারি আমরা আমাদের পজিটিভ বাংলাদেশকে তুলে ধরি যার যার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ সাদিয়া ফয়জুন নেসা আমাদের মাননীয় কনসাল জেনারেল নিউ ইয়র্কের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে এসেছেন আমাদের শত ব্যস্ততার মাঝে সে কারণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ स्वाधीनतार बहुदूर सबाई भलोन